হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু এভরিথিং এক্সপ্লেন আজকে আমরা জানবো লেআউট সম্পর্কে তার আগে বলে নিই যারা আমার এই চ্যানেলে প্রথমবার এসেছেন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন কন্টেন্ট ভালো লাগলে লাইক করবেন আর এই সিরিজের এই ভিডিওগুলো আমি ওপরে আই বাটনে কিংবা নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তো ওই ভিডিওগুলো আগে দেখে আসবেন তারপরে এই ভিডিও দেখবেন তো চলুন দেখে নিই তো আজকে আমরা লেআউট সম্পর্কে জানব তো লেআউট এক ধরনের কম্পোনেন্ট যার সাহায্যে আমরা সাজাতে পারি স্ক্রিনের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে যে কম এক একটা কম্পোনেন্ট যেগুলো ভিজিবেল কম্পোনেন্ট স্ক্রিনে আমরা দেখতে পারবো ইউজার ইন্টারফেসের কম্পোনেন্ট তো সেগুলো কোথায় কিভাবে বসবে ডান দিকে বসবে না বাঁ দিকে বসবে তো সাজানো গোছানো এই কাজগুলো লেআউটের মাধ্যমে করা যায় তো চলুন আমরা লেআউট সেকশনে গিয়ে দেখি লেআউট সেকশনের মধ্যে জেনারেল বলে একটা সেকশন আছে সেখানে যদি যাই তা এখানে আমরা চারটে কম্পোনেন্টের ব্যাপারে পড়ব পাঁচটা কম্পোনেন্টের ব্যাপারে হরিজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট হরিজন্টাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট স্পেস ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ভার্টিক্যাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে তো ইউজার ইন্টারফেসে গিয়ে যদি আমরা এখান থেকে বাটন নিই আবার একটা বাটন নিই তো এই বাটনটা যদি আমি এখানে রাখতে চাই তো এটা থাকবে না তাই না এটা এখানে থাকছে না তো আমি চাইছি এর পাশে একটা বাটন রাখতে তার পাশে একটা বাটন রাখতে টোটালি এক লাইনে তিনটে বাটন রাখতে কিন্তু এটা থাকছে না তো তার জন্য আমরা ব্যবহার করব লেআউটে জেনারেল লেআউটে হরিজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো হরিজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি নিয়ে নিই তারপরে বাটন ওয়ানকে করে দিলাম আর তারপরে বাটন টুকে তারপরে যদি আরও আমি বাটন নিই তো আরও বাটনকে এখানে রাখা যাবে এটা একটা এক লাইনে থাকবে তাই না এটা হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু আমি চাইছি আরও বাটন থাকবে এখানে তিনটে না আরও বাটন থাকবে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা কিন্তু এতগুলো বাটন রাখলে হয় বাটনের সাইজ ছোট হয়ে যাবে না হলে এর জায়গা ধরবে না দেখাবে না তো তার জন্য আমরা ব্যবহার করি হরিজন্টাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো দেখে নিই হরিজন্টাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট তার আগে হরিজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে এরপরে আমরা জেনারেলে গিয়ে হরিজন্টাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেব অ্যারেঞ্জমেন্ট এরপরে আমি একটা বাটন নিলাম তার ভেতরে আর একটা বাটন তার ভেতরে আর একটা বাটন আর তার ভেতরে আর একটা বাটন এখানে তো তিনটে বাটন দেখছে বাটন ওয়ান বাটন টু আর বাটন ফোর তো চলুন মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে দেখি যেটা কিভাবে কাজ করছে তো মোবাইল স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে এটাকে স্ক্রল করা যাবে ইয়ানি ডান দিকে বা বাঁ দিকে এটাকে সরিয়ে নিজে দেখা যাবে যে আরও বাটন আছে কি না তাই না তো চলুন আমরা এরপর ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে নিই তো ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি আমরা স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে ডিলিট করে দিই তাহলে আমরা পাবো ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি নিই ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এ ভার্টিক্যালি বাটনকে নিচে দিয়ে রাখবে যেরকম প্রথমে দেখেছিলাম বাটন ওয়ান বাটন টু বাটন থ্রি বাটন ফোর তো এ কী করছে ভার্টিক্যালি বাটনকে নিচে দিয়ে রাখছে এরপরে যদি ভার্টিক্যাল স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট নিই তাহলে সেটা কি হবে যদি স্ক্রিনের মধ্যে গোটা স্ক্রিনটা যদি ফুল হয়ে যায় বাটনে কিংবা অন্য কোনো কম্পোনেন্টে তো তারপরে যদি আমি একে স্ক্রল করতে চাই স্ক্রল করে আরও কম্পোনেন্টকে রাখা যাবে ভার্টিক্যালি স্ক্রল অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে তো এটা দেখানোর কিছু নেই যদি আমি প্রপার্টিস দেখাই ভার্টিক্যালি স্ক্রল অ্যালাইনমেন্টের প্রপার্টিস তাহলে এখানে এই যে প্রপার্টিস তো সেটা লেফটে হবে না সেন্টারে হবে না রাইটে হবে সেটা দেখিয়েছে তারপরে অ্যালাইন করার জন্য তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এর হাইট ওয়েটকে চেঞ্জ করা হবে এই এর ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ রাখা হবে ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের ভেতরে ইমেজ রাখা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে এটাকে ভিজিবল বা ইনভিজিবল করা যাবে ইনভিজিবল তো হরিজন্টাল অ্যালাইনমেন্টের ক্ষেত্রেও এরকম স্ক্রল অ্যালাইনমেন্টের ক্ষেত্রেও বেসিক্যালি প্রপার্টিস একই রকমের হয়ে থাকে আর হ্যাঁ এটাকে ক্লিকাবেল বানানো যাবে ইয়ানি একটা বাটন হিসাবে এটাকে কাজ করানো যাবে ক্লিক করা যাবে তো আমরা আরেকটা লেআউটের গিয়ে আরেকটা কম্পোনেন্ট স্পেস এর ব্যাপারে জেনে নেব তো আগে বাটনগুলোকে আমি এখান থেকে বার করে নিই তো বাটনগুলো সব বার করে দেবার পর আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম তো আমি চাইছি যে বাটন টু বাটন ওয়ান 
তারপর একটু ফাঁকা জায়গা রেখে বাটন ফোর বাটন থ্রি একটু নিচে থাকবে তো এমনি যদি একে নিচে রাখতে চাই তো এ থাকছে না ওপরে চলে যাচ্ছে তো তার জন্য আমরা স্পেস ব্যবহার করি মাঝখানে স্পেস দেবার জন্য একটু ফাঁকা জায়গা রাখার জন্য তাই না স্পেসটার এর হাইট আর ওয়েথকে চেঞ্জ করা যাবে যেমন আমি এর হাইটকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমি হাইট ফিফটি পারসেন্ট করে দিচ্ছি এরপর আমি এন্টার করলাম তো এ অনেকটা চলে এলো নিচের দিকে তো নিচের দিকে তো এভাবে স্পেস মাঝখানে জায়গা ফাঁকা রাখার জন্য স্পেস ব্যবহার করি ওকে তো এরপর যদি আমি মোবাইলে গিয়ে দেখি তো কেমন দেখাচ্ছে দেখি তাহলে আমরা মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি যে বাটন থ্রি আর বাটন ফোর অনেক নিচে চলে এসছে আর বাটন টু আর বাটন ওয়ান ওপরে আছে তো এইভাবে স্পেস কাজ করে তো আজকের জন্য এতটুকুই যাবার আগে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন অবশ্যই আর কন্টেন্ট ভালো লাগলে লাইক করবেন ধন্যবাদ